দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি স্বাস্থ্য বিষয়ক আর টিভির সাপ্তাহিক আয়োজন অ্যাপোলো হসপিটালস ডক্টরস প্রেসক্রিপশন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার সঞ্জিতা হোসাইন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে শীতকালে ত্বকের যত্ন এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ডাক্তার জেসমিন মঞ্জুর সিনিয়র কনসালটেন্ট অ্যান্ড কোয়ার্ডিনেটর চর্ম ও যৌনরোগ বিভাগ অ্যাপোলো হসপিটালস ঢাকা আর আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের তোমাকে অনেক ধন্যবাদ ডক্টর সঞ্জিত প্রচণ্ড শীত পড়ে গেছে এবং সেই শীতের প্রকটতা সবচেয়ে বেশি যেই অর্গানটিকে বা যেই জায়গাটিকে আসলে আমাদের শরীরের যেই অংশটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে সেটির নাম হচ্ছে ত্বক এবং আমরা কিন্তু আসলে ভীষণভাবে খুব উদ্বিগ্ন যে আমাদের ত্বকটাকে কিভাবে এখন ভালো রাখা যায় এবং সাধারণ যারা অনেকেই আছেন খুব উদ্বিগ্ন হয়ে যান এবং যাদের দীর্ঘ মেয়াদি রোগ আছে ত্বকের তারা তো আরও বেশি আসলে চিন্তায় পড়ে যান যে এই সময়টিতে আসলে কি করণীয় আপনার কাছে আমি প্রথমেই জানতে চাইবো যে শীতকালে ত্বকের যে সমস্যা হয় তার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান কমন সমস্যাগুলো কি কি ডাক্তার সঞ্জিত তুমি তো জানো যে স্কিন হচ্ছে লার্জেস্ট অর্গান অফ দ্য বডি তুমি যদি কল্পনা করো মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরোটাই কিন্তু স্কিনে ঢাকা এবং স্কিন এত ইম্পর্টেন্ট কাজগুলো সব মানে মানুষের জন্য করে সেটা হচ্ছে তোমার বডির ভিতরে যা কিছু আছে সব কিছুকে প্রোটেক্ট করছে এই স্কিন এবং বলে যে দিস ইজ দ্য লার্জেস্ট অর্গান অফ দ্য বডি আর তোমার যখন এনভারনমেন্টাল চেঞ্জগুলো হয় স্পেশালি গরমেও সাফার করে শীতে আর এক ধরনের সাফারিংস তো তাতে করে ফার্স্টেই কিন্তু মানুষের কোনো কিছু এফেক্টেড হয় না হয় কিন্তু এটা কন্টিনিউয়াসলি এনভারনমেন্ট এবং মানুষের মাঝখানে যে ব্যারিয়ার ওটাই তৈরি করে রেখেছে এবং শুধু তাই না স্কিন তো আমাদের বডির হিট এবং কোল্ড এটাকেও রেগুলেট করে সো ডেফিনেটলি তুমি যে শীতের কথা বললে শীতে ফার্স্টে স্কিনটাই ইয়ে করে সাফার করে তো আমরা কিন্তু দেখি যে শীতকালে যেন সাধারণ ত্বক ত্বকের মধ্যেও এক ধরনের শুষ্কতা দেখা যায় এছাড়া যাদের ওভার দ্য ইয়ার ড্রাইনেস আছে ত্বকে একটু সাধারণের চেয়ে বেশি শুষ্ক তাদের ক্ষেত্রে তো আরও সমস্যা আরও জটিল হয়ে যায় তো এই যে অতিরিক্ত শুষ্কতা এই বিষয়টি থেকে পরিত্রাণের উপায় কি থিং ইজ দ্যাট শুষ্ক হয় কেন আমাদেরকে বুঝতে হবে এনভারনমেন্টের মধ্যে যে আর্দ্রতাটা থাকে যে হিউমিডিটিটা থাকে ওটা কমে যায় শীতের সময় এবং কমে যাওয়ার জন্য ট্রান্স এপিডার্মাল যে ওয়াটার লসটা এটা অনেক বেড়ে যায় মানে স্কিন থেকে ওয়াটারটা সারাক্ষণ এনভারনমেন্ট নিয়ে নিচ্ছে যার জন্য স্কিন হয়ে যাচ্ছে ড্রাই তুমি ঠিক বলেছ যে এমনি নর্মাল স্কিনও ড্রাই হয়ে যায় আর যাদের স্কিনে ড্রাইনেস যাদের যারা জন্মই হয়েছে ড্রাই স্কিন নিয়ে কেউ কেউ আছে যাদের স্কিন বাই বোর্ন ড্রাই এটা জেনেটিক্যালি কন্ট্রোলি ইকথাইসিস বলে কিছু ডিজিজ আছে যেটা বাই বোর্ন তারা পায় তারা এই শীতকালে আরও বেশি সাফার করে প্লাস কিছু ডিজিজ আছে যেগুলো সাধারণত ড্রাই স্কিন হলে বেড়ে যায় যেমন সোরাইসিস টপিক ডার্মাটাইটিস তারপরে আরও কিছু ডিজিজ আছে যেগুলোতে চামড়া শুষ্ক হয়ে যায় এবং আমরা সব সময় বলি যে স্কিনটাকে ময়েস্ট করে রাখো এই অসুখগুলো কিন্তু শীতকালে অনেক বেড়ে যায় বেড়ে যায় আপনি যেটি বললেন যে ইকথাইসিস বা বাই বন যারা শুষ্কতা নিয়ে ত্বকে শুষ্কতা নিয়ে জন্ম হয় তো এবং আরও কিছু আছে সোরিয়াসিস আমরা কিন্তু খুব জটিল রোগগুলোর মধ্যে জানি একটা হচ্ছে ত্বকের এই সোরিয়াসিস রোগটি সেই রোগগুলোতে আমরা একটু পরে যাবো আমরা একটু সাধারণ ত্বকের দিকে যদি শুরু করি যে সাধারণ ত্বক যাদের আছে তারা এই সময় ত্বক যত্ন আসলে কিভাবে নিতে পারে সেটি একটু জানতে ত্বকের যত্নে যেটা আসলে এটা সারা বছরের যত্ন এটা শীতের সময় একটু বেশি করতে হয় আর অন্য সময় তো সবসময় একটা ত্বকের যত্ন থাকে যেমন স্কিনকে ক্লিন করা তারপরে স্কিনকে ময়েস্ট করা এটা কিন্তু সারা বছরের ইয়ে বাট শীতকালে যেটা আমি বলবো সবাইকে যে সাবানগুলো অ্যাভয়েড করতে কারণ সাবান অলওয়েজ স্কিন ড্রাই করে ফেলে তো সাবানের বদলে আমরা কি ইউজ করতে পারি আমাদের নন সোপ ক্লিনজার আছে বাজারে যেটা বাংলাদেশে ওয়াইডলি অ্যাভেলেবেল একসময় এগুলো আমরা কিছু পেতাম না পাওয়া যেত কিন্তু এখন সব পাওয়া যায় এখন আমাদের এই সোফ্রি ওয়াশগুলো পাওয়া যায় এটা আমি সবাইকে ইউজ করতে বলবো আর একটা হচ্ছে গোসলের পর পর শরীরটা মুছেই ভেজা চামড়ার উপরে লোসনটা লাগাতে বলবো তো এই যে ভেজা চামড়ার উপরে লোসন লাগানোটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ স্কিনে যদি কোনো ময়শ্চার না থাকে ওয়াটার না থাকে তার উপরে যতই আমরা লোসন দিই না কেন এটা কিন্তু কাজ করবে না আমরা উপরে লোসনটা লাগানো 
পেট্রোলিয়াম জেলিটা লাগানো কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস এই লোশন আর পেট্রোলিয়াম জেলির কাজ হচ্ছে স্কিনে যে ময়শ্চারটা আছে যে ওয়াটারটা আছে ওটাকে ধরে রাখা আচ্ছা তাছাড়া কিন্তু লোশন আর পেট্রোলিয়াম জেলির আর তেমন কোনো কাজ নাই সো शीतर दिन स्क्रैपेटेज পায়ের তালু ফেটে যাওয়া এরকম ফেটে যাওয়া সমস্যাগুলো কিন্তু শীতকালে অনেক বেশি আমরা দেখি তো তাদের এই স্পেসিফিক জায়গাগুলোর যত্ন আসলে কিভাবে নেওয়া আছে এই স্পেসিফিক জায়গাগুলো যাদের পা ফাটা ইয়ে আছে তারা কিন্তু সারা বছরই পা ফাটা থাকে শীতকালে ডেফিনেটলি এটা বেড়ে যায় বিকজ শীতকালে তো আরও ড্রাই হচ্ছে আরও বেড়ে যাচ্ছে তো তাদের জন্য ওই একই भेजा टावल दिए मुछे नहीं भेजा चामार ऊपर पेट्रोलियम जेलिटा लागानो लोशन लागानो एक पाए जर फेटे जाए एक छोट मोजागुलो एक पड़े थको তারপরে যদি বেশি ফেটে যায় তাহলে তো ডেফিনেটলি ট্রিটমেন্ট দরকার ওটা বলবো যে একটু ডার্মাটোলজিস্টের কাছে যে কিছু মেডিসিন আছে যেগুলো দিয়ে একটু র্যাপ করে রাখলে মেডিসিনগুলো ভালো করে ভিতরে অ্যাবজর্বও করতে পারে জিনিসটাও তাড়াতাড়ি ভালো হয় আচ্ছা এটা একটা ঠোঁট ফেটে যাওয়া ড্রাই স্কিন প্রবলেম যাতে তাতে সারা বছরই ঠোঁট ফাটছে শীতকালে ডেফিনেটলি বেশি ফাটছে অনেক সময় কিছু কিছু মেডিসিনের জন্য শীতকালে যারা কসমেটিক্স ইউজ করে তারা আসলে কিভাবে ইউজ করবে এই সম্পর্কে জানবো তার আগে একটা বিরতির সময় হয়ে এসেছে প্রিয় দর্শক অ্যাপোলো হসপিটাল ডক্টর প্রেসক্রিপশন অনুষ্ঠানে এই পর্যায়ে একটি বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর ফিরে আসছি বাকি আর জন্য আমাদের সঙ্গে থাকুন দর্শক বিরোধীর পর আবারও ফিরে এলাম অ্যাপোলো হসপিটালস ডক্টরস প্রেসক্রিপশন অনুষ্ঠানে কথা হচ্ছিল শীতকালে ত্বকের যত্ন এই বিষয়টি নিয়ে এবং আমাদের সাথে আছেন ডাক্তার জেসমিন মঞ্জুর সিনিয়র কনসালটেন্ট অ্যান্ড কোয়ার্ডিনেটর চর্ম ও জনরোগ বিভাগ অ্যাপোলো হসপিটালস ঢাকা যেটি ম্যাডাম বিরতির আগে আপনার কাছ থেকে আমি স্পেশালি জানতে চাচ্ছিলাম আমরা মেয়েরা বিশেষ করে এই সময়টাতে কিন্তু ভীষণ ফেস্টিভ মোডে থাকি অনেকগুলো অনুষ্ঠান আমাদের যেমন বিজয়ের মাস এবং বিয়ে পালা পার্বণ এই বিষয়গুলো কিন্তু খুব যাচ্ছে এই সময়টাতে শীতকালে তো যখন কসমেটিক্স ইউজ করা হবে বা আমরা যখন ইউজ করব তখন কোন বিষয়গুলো মাথায় রাখা উচিত কসমেটিক্স ইউজ তো করতেই পারবে যে কোনো সময় আর যখন অনুষ্ঠান থাকে ডেফিনেটলি সবাইকে সাজতে হবে দ্যাট ইজ এ ফান এভরিবডি শুড এনজয় দ্যাট থিং ইজ দ্যাট স্কিন অনুযায়ী মেকআপগুলো করা উচিত আর যেহেতু ড্রাই স্কিন হয়ে যায় শীতকালে সেহেতু একটু ময়শ্চার বেসগুলো করলে ভালো হয় বা মেকআপ দেওয়ার আগে একটু ময়শ্চারের মুখে লাগিয়ে নিয়ে তারপর যদি মেকআপ করে সেটাই ভালো হয় আর সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট যেটা হোয়াট এভার মেকআপ দে আর ডুইং ডুইং ফান ইটস ওকে বাট বাসায় এসে মেকআপগুলো ভালো করে তুলতে হবে দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি বলি যে মেকআপ যেরকম শিখতে হবে যে মেকআপ কীভাবে লাগায় তেমনি মেকআপ কীভাবে তুলতে হবে এটাও সবার ভালো করে প্র্যাকটিস করা উচিত ঠোঁটের মেকআপটা ভালো করে তোলা উচিত কারণ মেকআপ নিয়ে অনেকে চলে যায় টায়ার্ড হয়ে যায় বাসায় এসে মেকআপ না পরিষ্কার করে ঘুমাতে চলে গেল এটা যেন না করা হয় এবং মেকআপটা পরিষ্কার যেন করে খুব ভালো একটা মাইল্ড কিছু বর্ষ দিয়ে তারপরে ননসো ক্লিনজার দিয়ে পরিষ্কার করা এরপর একটু ভালো করে ময়শ্চেজে লাগিয়ে ঠোঁটে একটু পেট্রোলিয়াম জেলি লাগিয়ে তারপরে শুতে যাওয়া বেটার হবে আচ্ছা তাহলে মেকআপের যে ক্ষতিকর বিষয়গুলো সেগুলো এফেক্ট করতে পারে না করতে পারে না একেবারেই কিছু রোগের কথা বলছিলেন যেমন সোরিয়াসিস বা এক্থায়োসিস এবং দেখা যায় যে কিছু ডার্মাটাইটিস এটপিক ডার্মাটাইটিস এই অসুখ অসুখগুলো কিন্তু এই সময়টাতে একটু বেড়ে যায় তো তাদের ক্ষেত্রে আসলে কোন কোন বিষয়গুলো মাথায় রাখা উচিত তাদেরও তো এই সময়টাতে আরেকটু বাড়তি যত্নের প্রয়োজন ডেফিনেটলি আচ্ছা তাতে করে এই রোগগুলোর প্রকোপগুলোও বেড়ে যায় শীতকালে 
তো ডেফিনেটলি ডার্মাটোলজিস্টের কাছে আসা উচিত তারপরে কি মেডিসিন ইউজ করবে কিভাবে ইউজ করবে এগুলো জানা দরকার এই সময়টাতে কি তাদের মেডিসিনের ডোজটাও কি চেঞ্জ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ডেফিনেটলি যদি রোগের প্রকোপটা বেড়ে যায় ওষুধগুলো ভালো করে ইউজ করা একটু র্যাপিং এ ইউজ করা আর ডেইলি স্কিন কেয়ার যেটা সেটা তো খুবই ইম্পর্টেন্ট তাদের জন্য যেটা সারা বছরই তাদেরকে করতে হয় নন সব ক্লিনজার ইউজ করা তারপরে ভেজা চামড়ার উপরে পেট্রোলাম জেলি লোশনটা লাগানো তারপরে কিছু ইউরিয়া বেজ ময়েশ্চারাইজার পাওয়া যায় সেগুলো ইউজ করা আচ্ছা মোট কথা ডেইলি স্কিন কেয়ার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দেম সবার জন্য এই ব্রনের ক্ষেত্রে থিং ইজ দ্যাট ইন দ্যাট ওয়ে শুধু ডিজিজ ভালো করতে যে কাজে লাগে তা কিন্তু না প্রিভেনশন ডিজিজকে প্রিভেন্ট করতেও কাজে লাগে সো যারা এইভাবে ডেইলি স্কিন কেয়ার গুলো মেইনটেইন করতে পারে তাদের এই ডিজিজ গুলো কম হয় এবং তারা ওটাকে প্রিভেন্ট করে রাখতে পারে একেবারে একনি বা ব্রনের প্রসঙ্গ একটু আনতে চাই কারণ আমরা দেখি অনেক মানুষের বা অনেক বিশেষ করে এখন টিনেজার যারা আছে তাদের কিন্তু একনি বা ব্রনের সমস্যা অনেক বেশি তাদের ক্ষেত্রে এই সময়টাতে কি সমস্যাটা বেড়ে যায় এই সময় আসলে তাদের যত্ন কিভাবে করতে হয় ডেফিনেটলি মানে যাদের মুখে ব্রন থাকে এটা তো অয়েলি স্কিন প্রবলেম ইউ নো দ্যাট এবং অয়েলি স্কিন প্রবলেমদের জন্য আরও চ্যালেঞ্জিং যে কোন প্রোডাক্টগুলো ইউজ করবে এখন যদি খুব অয়েলি প্রোডাক্ট ইউজ করে ডেফিনেটলি তাদের ব্রন বেড়ে যাবে তো তাদের জন্য যেটা আছে আমাদের যে ময়েশ্চারাইজার বাজারে আছে সেটা ইন্টারেস্টিং টু নো অ্যাকচুয়ালি সবার জন্য যে এগুলো ড্রাই স্কিনের জন্য তৈরি হয় নর্মাল স্কিনের জন্য তৈরি হয় এবং অয়েলি স্কিনের জন্য তার মানে অয়েল ফ্রি ময়েশ্চারাইজার পাওয়া যায় তো যাদের মুখে ব্রন হয় তাদেরকে ওই নন অয়েলি ময়েশ্চারাইজারগুলো ইউজ করা উচিত বাজারে একদম মানে ডিস্টিংটিভলি লেখা থাকে যে দিস ইজ নন অয়েলি ময়েশ্চারাইজার অয়েল ফ্রি ময়েশ্চারাইজার তো তাদেরকে আমি বলবো যে সব সময় এই অয়েল ফ্রি ময়েশ্চারাইজার সারা বছরই ইউজ করতে এবং ওগুলো যদি দেয় তাতে ব্রনও বাড়বে না কিন্তু স্কিন ময়েস থাকবে দ্যাটস দ্য ইন্টারেস্টিং থিং সব সময় একনি পেশেন্টরা কিন্তু আমাদের কমপ্লেন করে যে আমি ময়েশ্চারাইজার দিব কি আমি যদি একটু অয়েলি কিছু লাগাই মুখে ব্রন বেড়ে যায় বেড়ে যায় তো দ্যাটস ট্রু অ্যাকচুয়ালি তো তাদের জন্য অয়েল ফ্রি ময়েশ্চারাইজার থাকে আচ্ছা তারপরে এই নন সব ক্লিনজারগুলো তো আছেই তো তার ময়েশ্চারাইজিংটা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে এর কোনো বিকল্প নেই ময়েশ্চারাইজিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এভরিবডি এবং শুধু মানে শীতকালে না এটা হোল ইয়ারই এটা চর্চা করা উচিত ক্লিনজিং ময়েশ্চারাইজিং এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট সব স্কিনের জন্য স্কালপের একটা বিশেষ সমস্যা বিশেষ করে এই সময়টাতে শীতকালে যেটি হয় সেটা হচ্ছে খুশকি বেড়ে বেড়ে যায় চুলের এবং দ্যাট ইজ ড্রাই স্কিন একদম একেবারে তো এই সময়টাতে আসলে তাহলে সেই চুলের যত্ন এবং খুশকি মুক্ত থাকার জন্য কি করণীয় চুল যেটা করবে আমি তো সবসময় যাদের ড্যান্ড্রাফ থাকে তাদের জন্য সবচেয়ে বেস্ট যেটা বলি যে প্রতিদিন শ্যাম্পু করা দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট থিং টু ডু এবং ইন দ্যাট ওয়ে দে ক্যান প্রিভেন্ট শুধু মাথায় কিন্তু শুধু ড্যান্ড্রাফ যে হয় তা না ড্যান্ড্রাফ হচ্ছে এক ধরনের এক্সিমাটাস প্রবলেম সোরাইসিস কিন্তু মাথায় অনেক হয় তাদের অনেক বড় বড় খুশকি হয় মাথায় এবং সাদা সাদা খুশকি হয় তো তাদের জন্য ডেইলি স্কিন কেয়ারটা খুব ইম্পর্টেন্ট মানে ডেইলি শ্যাম্পু করাটা আমি অ্যাডভাইস করি আর যাদের সেবারিক ডার্মাটাইটিস যেটা বলে ড্যান্ড্রাফ ওটা যদি থাকে তো ডেইলি শ্যাম্পু করা আর যদি বেশি হয়ে যায় ডেফিনেটলি ডার্মাটোলজিস্টের কাছে যাওয়া এবং ওষুধ ইউজ করা আর একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট অনেক সময় ডক্টররা ওষুধ দিয়ে দেয় এগুলো সাধারণত কিছুটা স্টেরয়েড বেসড হয় কারণ এটা ট্রিটমেন্টই হচ্ছে স্টেরয়েড বেসড কিছু মেডিসিন তো এটা যখন একবার ডক্টরের কাছ থেকে তার নিয়ে আসে তারপর দেখা যায় যে সারা জীবন ধরে ইউজ করেই চলছে করেই চলছে আমি এটা যখন ইউজ করি তখন খুব ভালো থাকি আর যেই বন্ধ করি তখন আবার শুরু হয়ে যায় সো থিং ইজ দ্যাট এগুলোর লিমিট আছে দেখা যাবে যে ডক্টররা কিন্তু লিখে দেয় দশ দিন পনেরো দিন এর বেশি না ইউজ করতে আমি অ্যাডভাইস করি এবং এই পরবর্তীতে যদি সমস্যা সেটি ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নিয়ে তাকে দেখি তারপর নিয়ে তারপরে ইউজ করতে আচ্ছা অনেক সময় হয় যে ফাঙ্গাল ইনফেকশন আমরা কিন্তু খুব দেখি যে ফাঙ্গাল জাতীয় সমস্যা বা ফাঙ্গাল ইনফেকশনও অনেকে ভুগছেন সেক্ষেত্রে এই শীতকালে তাদের জন্য আসলে করোনা তাদেরও তো যে স্কেলি স্কিন হয় একদম মোস্ট ইয়ে ইম্পর্টেন্ট পিকচারই হচ্ছে যে স্কেলি স্কিন তো তাদেরও এই সেম ফাঙ্গাসের ট্রিটমেন্ট তো ঠিক মতো নিতে হবে ডক্টরের কাছে আর ফাঙ্গাসের ট্রিটমেন্ট নিয়ে অনেকে আবার শান্তি পাচ্ছেন না অনেকে বলছেন যে এখন সারছে না সহজেই এখন বাংলাদেশে ফাঙ্গাসের যে পিকচার ফাঙ্গাস ইনফেকশনের দ্যাট ইজ টোটালি ডিফারেন্ট দেন মানে আগে যেটা ছিল এখন সব রেজিস্ট্যান্ট হয়ে গেছে এবং আমরা যখন একটা ফাঙ্গাসের পেশেন্ট পাই আমাদের কাছে এত চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায় যে এই পেশেন্টকে ভালো করবো কিভাবে কারণ একটা মেডিসিনও ঠিক মতো কাজ করে
ফার্মাসি গুলোতে যে ফার্মাসি ওখানকার ফার্মাসিস্টও না ওরা আসলে একদম ফার্মাসি যারা চালাচ্ছে তারা ওগুলো ইউজ করছে একদম ওভার দা কাউন্টার আর এই ফাঙ্গাস ইনফেকশনের যে খাওয়ার ওষুধ গুলো এগুলো তো অনেক সময় লিভার টক্সিসিটি করে এটা হয় ইচ্ছা মতো খাচ্ছে پیشنটরা এবং এই ভাবে আসলে এই রেজিস্ট্যান্টা ডেভেলপ আরো বেশি সমস্যা বা জটিলতা ডেভেলপই করেছে এখান থেকে আচ্ছা ম্যাডাম এই বিষয়গুলো নিয়ে আরো একটু জানবো আপনার কাছ থেকে সাথে করে শিশুদের কিছু ত্বকের যত্ন সম্পর্কেও জানবো তার আগে আরো একটু বিরতি সময় হয়ে গেছে দর্শক অ্যাপোলো হসপিটালস ডক্টরস প্রেসক্রিপশনের এই পর্যায়ে আরো একটু বিরতি নিচ্ছি থাকুন আমাদের সাথে ফিরে আসছি একটু পর दर्शक बिरतर पर आबो फिर एलम एपोलो हस्पिटल्स डक्टर्स प्रेसक्रिप्शन अनुष्ठने कथा हिल शीतकाले त्वक जत यह विषय साथे आ डर जेसमिन मंजूर सिनियर कन्सालटेंट एंड कोअर्डिनेटर चर्म और जौनरोग विभाग एपोलो हस्पिटल्स ढाका मैडम शिशु त्वक जत्न नहीं एक जानब अपने अनेक समय क्यों निजे त्वक जत्न नीते गए शिशु जो एक आलदा जत्न बाढ़ती जत्न नया दरकार से भूले जाए आसले कि करणीय আসলে শিশুদের স্কিন তো মানে বড়দের স্কিন থেকে তেমন কোনো ডিফারেন্ট না জাস্ট ইটস ইম্যাচিওর স্কিন আর কি প্রথমেই যখন বাচ্চা হয় তখন মা বাবারা খুব চ্যালেঞ্জ ফেস করে যে এই বাচ্চার কে কী দিয়ে গোসল করাবো কোন ময়েশ্চারাইজার লাগাবো কীভাবে কী করব তো একটু আমি যেটা মনে করি যে ডার্মাটোলজিস্টের কাছে এসে যদি কোন ওয়াশটা দিয়ে পরিষ্কার করবে বডিটা তারপরে কোন ময়েশ্চারাইজারটা বাচ্চার জন্য ভালো হবে এগুলো যদি একটু জিজ্ঞেস করে নেয় ভালো হয় আচ্ছা তো বাচ্চাদের বেলাও ইজ দ্য সেম অ্যাকচুয়ালি বড়দের যেরকম নন সোপ ক্লেন্সারগুলো ইউজ করা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে একটা খুব জনপ্রিয় আমি বলবো একটা ময়েশ্চারাইজার আছে সরষের তেল এবং সেটি সেটি কিন্তু খুব মানে আমাদের বিশেষ করে যারা একটু গ্রামে থাকেন তাদের ক্ষেত্রে মানে সরষের তেলটা খুব প্রিয় নানি দাদি বা মায়েরা যারা আছেন তারা খুব ব্যবহার করে থাকেন শিশুদের ক্ষেত্রে সরষের তেলের আসলে প্রয়োজন আছে কিনা ত্বকের গরম করে এটি অনেকে চিন্তা করে থাকেন তো আসলে খুব বেশি প্রয়োজনীয় সেটাও ওই নরম কোনো নন সো ক্লিনজার ময়েশ্চারাইজার এগুলো ইউজ করা ভালো আর রোদে ওইভাবে ডিরেক্টলি সান এক্সপোজার না করা ভালো অনেকে বলে যে এটা বাচ্চাদের স্কিনের জন্য খুব ভালো বাচ্চা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো বাট দ্যাটস নট ট্রু জানালার ভিতর দিয়ে যে আলোটা ঘরের মধ্যে পড়ে যে রোদটা আসে দ্যাট ইজ এন নাফ ফর দ্য বেবি সো ওই একদম রোদে দিয়ে সারাক্ষণ বার্ন করে বাচ্চার রং খালো করে কোনো মানে তার কোনো আর একটা জিনিস এই যে সান নিয়ে কথাটা যখন আসলো বলি শীতকালে তো সানে তেমন ক্ষতি করে না এটা তো গরম না বাট একদম রং শীতেও যে পরিমাণ সান আমাকে ড্যামেজ করছে আমার স্কিনে গরমেও কিন্তু এক্সাক্টলি তাই করছে খালি গরমে আমি বেশি গরম ফিল করছি শীতে করছি না আমরা জানি আসলে ভালো থাকার জন্য কিন্তু খাদ্যাভ্যাসটা ভালো রাখা উচিত এবং এই শীতকালে যাতে ত্বক ভালো থাকে গ্লোয়িং স্কিন এর অধিকারী যাতে হওয়া যায় সেক্ষেত্রে খাবার দাবার বা খাদ্যাভ্যাস পরিমিত পরিমানে সবকিছু খাওয়াই খাওয়া উচিত আর ওমেগা থ্রি বলে একটা ইয়ে আছে সাপ্লিমেন্ট আছে ওটা খুব ভালো কেউ যদি ফিশ অয়েল গুলো খায় কাটলিভার অয়েল যে ইয়েগুলো পাওয়া যায় ওগুলো খায় স্কিনের জন্য ভালো আসে আচ্ছা পানি খাওয়ার বিষয়টা কিন্তু এখন শীতকালে অনেকেরই তৃষ্ণা একটু কম পায় সেক্ষেত্রে পানি খাওয়া হয় কম স্কিনের কোনো প্রভাব পড়ে কি না এর কারণে এটা একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আসলে সবাই ভাবে যে অনেক পানি খেলে এটা বুঝি স্কিনটা কেউ ময়েস রাখে বাট আমরা যে পানি খাই এটা কিন্তু স্কিনকে কখনোই ময়েস রাখে না আচ্ছা এটা জাস্ট আমাদের ডিহাইড্রেশন থেকে যে অবস্থাটা আমাদের হোল বডি ওটা থেকে 
ভালো ইয়ে করে ওটার জন্য ভালো কিন্তু এই ওয়াটার যেটা আমরা খাই ওটা কিন্তু ডাইরেক্টলি স্কিনে ময়েশ্চ করে না আবারও বলছি স্কিনে ময়েশ্চ যেটা ওয়াটারটা আছে এটার উপরে যখন লোশন আর পেট্রোলিয়াম জেলি লাগাই এই ওয়াটারটা স্কিনে থাকে that makes a skin moist Achha. not the water amra tar mane jeti amra baire apply korbo sheti ashole skin er jonno bhalo skin e thakche so skin er jotner kono bikolpo nai pani khe otake thik kora jabe acha ektu ghaam ba sweating hoy onek shomoy beshi shitkale sheti oneker khetre bere jay tader khetre ashole koroniyo ki eti ki tar jonno khub khoti kor tar jonno ki kono chikitsar proyojon ache ki kono chikitsar proyojon nai oneker ache ekdom hat pa shar kon ghaame tader shite oto ghaame je measure gulo sob shomoy neya uchit tai neya uchit ঘামলে এমন কোনো খারাপ কিছু না যদি তারা ম্যানেজ করতে পারে ঘামটাকে আচ্ছা একটু রোগের প্রসঙ্গে চলে আসি সোরিয়াসিসের কথা যেহেতু আমরা শুনলাম এবং সোরিয়াসিসের এই সময় শীতকালে দেখা যায় যে খুব প্রবণতা বেড়ে যায় বিভিন্ন জায়গা ফেটে গিয়ে ব্লিডিং পর্যন্ত হয়ে যায় সেক্ষেত্রে তাদের জন্য কি করণীয় এবং ডাক্তারের কাছে যাওয়া বা চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার এই সময়টাতে আলাদাভাবে প্রয়োজন আছে কি না ডেফিনেটলি আছে মানে সোরাইসিস রোগীদের তো এটা তো মানে লং টার্মের একটা প্রবলেম ইস লাইক ডায়াবেটিস যেমন ডায়াবেটিস থাকে সবসময় কন্ট্রোলে থাকতে হয় ফলো আপ ডক্টরের সাথে মেনটেন করতে হয় ঠিক আছে কি না ডায়াবেটিসের লেভেল এগুলো ঠিক করে তেমনি এক্স্যাক্টলি সোরাইসিস তো তাই সোরাইসিস ইস এ ভেরি ট্রিটেবল প্রবলেম এটা যেমন খুব অল্প জায়গায় হতে পারে তেমনি সারা শরীরে হতে পারে এটা মাথায় হতে পারে এটা নেইলে হতে পারে এটা বোনের মধ্যে হতে পারে তো তাদের স্কিন কেয়ারের বেলায় একদম স্কিন কেয়ারটা তাকে খুব ভালো করে শিখতে হবে কারণ সোরাইসিস নিয়ে তাকে সারা জীবনই ফাইট করতে হবে সো আমি যেটা বলেছিলাম যে প্রিভেনশন অনেক সময় অনেক কিছুকে ঠিক রাখতে পারে সোরাইসিসের বেলায় ট্রিটমেন্ট করা হলো একটা যে ভালো হয়ে গেল এরপরে ভালো কিভাবে থাকবে সেটি কেমন কিন্তু স্কিন কেয়ারের উপরে ডিপেন্ড করে তো এইটা খুব ভালো করে ডক্টরের কাছে শিখে নিতে হয় এবং যেটা সবসময় ইয়ে করতে প্র্যাকটিস করতে হয় মানে দেখা যায় যে সোরাইসিস রোগীদের ক্ষেত্রে কিংবা যাদের এই যে তালু ফাটা বা ঠোঁট ফাটার সমস্যা আছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অনেক সময় দেখি যে তারা যেটাকে ডেড সেল বলে বা মরা চামড়া বলে সেটিকে অনেক সময় ঘষে মেজে তারপরে হয়তো কিছু একটা ময়েশ্চারাইজার বা কিছু লাগাচ্ছেন সেটি কি আসলে প্রয়োজন বেশি বেশি ঘষা ঘষি করা ভালো না ডেফিনেটলি সোরাইসিস পেশেন্টের জন্য আরও ভালো আরও খারাপ কারণ সোরাইসিস ফ্রিকশনে বেড়ে যায় যে কোনো জায়গায় যার জন্য দেখি আমরা হাঁটুতে কোনো ইতে এই জায়গাগুলোতে সোরাইসিস আর ওগুলো ফ্রিকশন থাকে
पेशेंट जो कि दिए घषे तुलते चाय आो एग्रावेट कर माथार बेला कि है माथा जो स्टोरसिस तक पेशेंटर चिरुनी दिए ब्राश दिए घे घे क्योंकि तोलार चेषा कर सोरसिस बेड़े जाए तो स्किन केयर एक हे जेटा फ्रिकशन जो ना चिरुनी ब्राश दिए चूल आचड़ा क्योंकि दिए चामाटे जो ना घसे दैट इज भेरि इम्पोर्टेंट फर दोरसिस पेशेंट अच्छा चूलर परिष्कार क्लिनलिनेसर विषय जीतु एस प्रतिदिन शैम्पू करा अने मन करें प्रयोजन आरोप अने मन थकें सोरसिस स्किन खूब ताड़ी डेभलप कर मैं एक लेयार पड़ते ना पड़ते नीचे दस ट लेयार हो जाए ठीक हो जाए तो जो प्रतिदिन गुरुपूर्ण तथ्य ए परामर्श त्वक जत्न नहीं दर्शक सुनम शीतकाले त्वक जत्न ए विषय गुरुतपूर्ण तथ्य और परामर्श हमारे आजकल अतिथिर का निश्चय अपन उपकार आसेंपनाराओं त्वक सम्पर् सचेतन हबें आज ए पर्यत अपोलो हस्पिटल डॉक्टर्स प्रेसक्रिपशन आगामी पर्व देखार आमंत्रण जानिए शेष कर आजकल आयोजन सबा भलो थकून सुस्थ धन्यवाद सबा के For more updates, subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss another update.